നമസ്കാരം മെലിവിഷനിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ആയുസിന്റെ വേദമാണ് ആയുർവേദം പാരമ്പര്യത്തിന്റെ തനിമയും ശാസ്ത്രീയതയുടെ കണിഷ്ഠതയും സമാസമം ചാലിച്ച ആയുർവേദ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അക്ഷരം പ്രതി പിന്തുടരുന്ന അതിപ്രശസ്തമായ ഒരു സ്ഥാപനത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ആയുസിനെ കുറിച്ചുള്ള വേദമാണ് ആയുർവേദം മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതത്തിനായി ആരോഗ്യകരമായ അല്ലെങ്കിൽ രോഗവിമുക്തമായ ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കുകയാണ് ആയുർവേദം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ തനതായ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ആയുർവേദം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യന്തം സുപ്രധാനവും നിത്യനൂതനവുമാണ് ഈ ചികിത്സാ രീതി കടുകിട മാറ്റമില്ലാത്ത കഷായ കൂട്ടുകളും പത്യം തെറ്റാതെയുള്ള പ്രമാണങ്ങളുമാണ് ആയുർവേദത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ആയിരത്താണ്ട് പഴക്കമുള്ള ഈ മഹാവൈജ്ഞാനിക ലോകത്തിന്റെ നേർമാതൃകയാണ് ആലപ്പുഴ കൈതവനയിലുള്ള ശ്രീരുദ്ര ആയുർവേദ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായ മായാലക്ഷ്മിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പാരമ്പര്യ ചിട്ടകളിൽ നിന്ന് അണുവിട വ്യതിചലിക്കാതെയാണ് ആശുപത്രി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പിതാവായ പ്രൊഫസർ കെ കെ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിയുടെ അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളോടെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഡോക്ടർ കെ എസ് വിഷ്ണു നമ്പൂതിരിയാണ് ശ്രീരുദ്ര ആയുർവേദ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെന്റർ സ്ഥാപിച്ചത് തുടക്കത്തിൽ പത്ത് കിടക്കുകളുമായി തുടങ്ങിയ ആശുപത്രി ഇന്ന് അൻപതിലേറെ ബെഡുകളുള്ള മികച്ച ഹോസ്പിറ്റലായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രം എന്നല്ല പറയേണ്ടത് ഒരു വൈദ്യശാസ്ത്രമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സമ്പൂർണ്ണ ആരോഗ്യശാസ്ത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സത്യം കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ആയുർവേദമാണ് അത് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രതിപാദ്യ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യം തന്നെയാണ് ആരോഗ്യത്തെ നമുക്ക് പ്രകൃതി എന്ന് പറയാം ഒരു ഇന്നേറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് ഉള്ള ഒരു ബലത്തെ നമുക്ക് പ്രകൃതി എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ ഇന്നേറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രകൃതി പ്രകൃതിയുടെ അതിൻ്റെ സമ്പൂർണമായ ഭാവത്തെ നമുക്ക് ആരോഗ്യം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലാതെ രോഗമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇങ്ങനെ ഇന്നേറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ബലം ആ ബലം ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വികൃതി എന്ന് പറയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വികൃതികളാണ് അപ്പോൾ രോഗത്തിനെ ശരിക്കും രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വികൃതികളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യല അല്ലെങ്കിൽ വികൃതികളെ മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ പ്രകൃതിയോട് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബല്യ ബലത്തെ വർദ്ധിപ്പിച്ച് പ്രകൃതിയോട് അടുപ്പിക്കലാണ് പ്രകൃതി ശരിക്കും ആന്തരികമായ പ്രകൃതിയെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കലാണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യത്തെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കലാണ് രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സയും എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ രോഗത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യത്തെ തിരിച്ചു പിടിക്കലാണ് രോഗത്തിൻ്റെ ചികിത്സ എന്നും പറയാം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ആയുർവേദം ആരോഗ്യത്തിന് വലിയ പ്രാമുഖ്യമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു വൈദ്യശാസ്ത്രവും അങ്ങനെ ആരോഗ്യം സമ്പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നില്ല സ്വസ്ഥവൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ആയുർവേദത്തെ രണ്ട് വിഭ രണ്ടായിട്ടാണ് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ആദരവൃത്തമെന്നും സ്വസ്ഥവൃത്തമെന്നും ഈ ആദരവൃത്തം എന്ന് പറയുന്ന രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വസ്ഥവൃത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരലാണ് ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രകൃതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരലാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ആരോഗ്യത്തെ നമുക്ക് നമ്മൾ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇങ്ങനെ ആരോഗ്യത്തെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനെ സമ്പൂർണ്ണ ആരോഗ്യശാസ്ത്രം എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ നൂതന സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് ഈ ആതുരാലയത്തെ ഉയർത്തിയതിൽ എം ഡി ആയ മായാലക്ഷ്മിക്കും മാനേജറായ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിക്കുമുള്ള പങ്ക് ഏറെയാണ് പഞ്ചകർമ്മ യോഗ തെറാപ്പി ഫിസിയോതെറാപ്പി തുടങ്ങിയ ക്ലിനിക്കുകളും വാർദ്ധക്യ പരിചരണ വിഭാഗം വന്ധ്യതാ നിവാരണം പ്രസവാനന്തര ശുശ്രൂഷ എന്നീ പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളും ശ്രീരുദ്ര ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് സത്യം എപ്പോഴും ആയുർവേദത്തെ ഒരു വെൽനസ് ചികിത്സാ രീതി എന്ന് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് മാറി ആയുർവേദം ഒരു ചികിത്സാ ശാസ്ത്രം തന്നെ ആയിട്ട് അത് മാത്രമായിട്ട് അതിൽ ഊന്നിയാണ് ഈ ആശുപത്രി നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടുതലായി രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ
കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായിട്ട് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സാ രീതികൾ ആശുപത്രികളെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ക്ഷാരസൂത്രം പൈൽസിന് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സാ രീതി ആയുർവേദം നൽകിയിട്ടുള്ള ചികിത്സകളാണ് അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭിണി പരിചരണം ഇന്ന് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഈ തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിൽ കൃത്യമായ പരിചരണ ചര്യകളിലൂടെ പിന്നീട് വലുതാവ് കുട്ടിക്കും അമ്മയ്ക്കും ആരോഗ്യത്തിലും അവരുടെ എല്ലാ ജീവിത രീതികളിലും എല്ലാത്തിലും ആ ഒരു ആരോഗ്യം ഉറപ്പ് വരുത്താൻ തക്കത്ത രീതിയിലുള്ള ഗർഭിണി പരിചരണവും ശിശു പരിപാലനവും നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ക്യാൻസർ ഓട്ടനവധി ക്യാൻസർ രോഗികൾക്ക് അതുപോലെ ക്യാൻസർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന രോഗികൾക്ക് പിന്നീടുള്ള അവരുടെ റൈഫ് റീ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചികിത്സാ രീതികൾ ഇങ്ങനെ ഇന്ന് നാട്ടിലുള്ള അനവധിയായ രോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ചികിത്സാ ക്രമങ്ങളും നമ്മളിവിടെ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് ഓരോ ചികിത്സയും കൃത്യമായി ഡോക്ടറുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് ചെയ്തു വരുന്നത് ഓരോ പേഷ്യൻസിനും ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഐ പി എടുത്ത് കിടക്കുന്ന പേഷ്യൻസിന് മിനിമം ഒരു മൂന്നാഴ്ച തൊട്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആറാഴ്ച വരെ അവർക്ക് താമസിച്ച് ചികിത്സകൾ ചെയ്യേണ്ടതായ ആവശ്യം വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആശുപത്രി എന്നൊരു ഫീലിംഗ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാതെ വളരെയധികം വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ എല്ലാവരോടും ഇടപഴകി വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വവും സൗഹാർദ്ദപരവുമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഡോക്ടറുടെ മേൽനോട്ടത്തിലും കൃത്യമായ ചിട്ടകളിലും പഥ്യം നല്ല കൃത്യമായി പഥ്യം നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ താമസിച്ച് മൂന്നോ അഞ്ചോ എത്രയാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ദിവസം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം ഏതാണോ ആ ക്രമം പതിനാല് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം വരെയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ വരാറ് ആ കാലയളവുകളിൽ ഇവിടെ കിടമ്പുകൊണ്ട് കൃത്യമായ ചികിത്സ എടുത്ത് നല്ല സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് പോരുവാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കൃത്യമായി ഡോക്ടർമാരാണ് എല്ലാ ചികിത്സകളും അതായത് കിഴി ഉണ്ടാക്കുന്നത് മുതൽ മരുന്നിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ മുതൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ് നടക്കുന്നിടത്ത് വരെ എല്ലാം ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെന്നെത്തുന്നുണ്ട് ആലപ്പുഴ നഗരത്തിൽ തീർത്തും നഗരത്തിലെ തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് മാറി ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി റോഡിൽ കൈതവന എന്ന ചെറു നഗരത്തിലാണ് ശ്രീരുദ്ര ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ഇവിടുത്തെ മാനേജ്മെന്റ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട് വനിതകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പഞ്ചകർമ്മ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി സ്ത്രീകളായ തെറാപ്പിസ്റ്റുകളുടെ സേവനവും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നുണ്ട് പ്രത്യേക കർക്കിടക ചികിത്സാ പാക്കേജുകളും ആശുപത്രിയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ രോഗികൾക്ക് ഇത് ലഭ്യമാണ് എന്നതും മാനേജ്മെന്റ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു ആയുർവേദ കൂടുതലായും പറയുന്നത് മരുന്ന് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി അതൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് ഒരു ജീവിത ചര്യയാണ് മരുന്ന് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ ജീവിത ചര്യ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ കൂടെ തന്നെ രോഗങ്ങൾക്ക് രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ രോഗങ്ങൾ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ മെയിൻ എയിം ആയുർവേദത്തിൻ്റെ മോട്ടോ ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകം എന്ന് തന്നെ സ്വസ്ഥസ്യ സ്വസ്ഥ രക്ഷണം ആദുരസ്യ വികാര പ്രശമനം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശിരോധാരയാണ് ശിരോധാര ഇപ്പോൾ ശിരോധാര ധാന്യാമണം കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ശിരോധാര എന്നത് നമുക്ക് തലയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ഷതം സംഭവിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും അടി കിട്ടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടുകയോ അല്ല ഉറക്കക്കുറവ് മെൻ്റൽ ഡിപ്രഷൻ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നം ഈ കുറേ തല കെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ ഈ ശിരോധാര നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നെക്കിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള നെക്കിന് കരുത്തിനും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർക്കും അതിനും നമ്മൾ ശിരോധാര പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പുള്ളിക്ക് പിന്നെ ഉറക്കക്കുറവിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതിന് ഡോക്ടർ ഇപ്പം തൈലമാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ധന്വന്തരം തൈലം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഡോക്ടർ ഏത് തൈലം യൂസ് പറയുന്നോ അതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ധാന്യാമ്ലം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് കഴിവതും നമ്മൾ ഒരു എട്ട് മണിക്ക് മുന്നേ രാവിലെ തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ്ങിൽ ആണ് നമ്മൾ ചെയ
അതായത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം അലോപ്പതിയിൽ ഗൈനക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ എല്ലാവിധ രോഗങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ആയുർവേദത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും അതിനുള്ള ചികിത്സകളും പറയുന്നതാണ് പ്രസൂതി തന്ത്രവും സ്ത്രീ രോഗവും എന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചിലാണ് ഇവിടെ സൂതിയ പരിചര്യ പറയുന്നത് പ്രസവശേഷം ആ സ്ത്രീക്ക് ചെയ്യ ആ അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും പരിപാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡെലിവറി നോർമൽ ഡെലിവറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏഴാമത്തെ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പത്താമത്തെ ദിവസം മുതൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് അവർ ചെയ്യേണ്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം ചെയ്തു തുടങ്ങും അതെന്നാൽ സിസേറിയൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ പേഷ്യൻ്റ് അലോപ്പതി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജായി വന്ന ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം ചെയ്തു തുടങ്ങുക ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ലേഡി എത്രത്തോളം ആ കുഞ്ഞിനെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട് കെയർ ചെയ്യുന്നോ അതുപോലെ തന്നെ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് പ്രസവ ശേഷവും അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ അമ്മയും അച്ഛനും കൊടുക്കേണ്ട കെയർ എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ ആയുർവേദം ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പഴയ ഒത്തിരി കണ്ടംപററി മെഡിസിൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇവർ മോഡേൺ മെഡിസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതും ഏകോപിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ ആയിക്കൂടാ ഇത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമായ മെഡിസിനാണ് ആയുർവേദം അപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ അതിനൊരു ഉന്നമനം അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രോഗ്രസ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അത് ഓരോ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ് നമ്മളുടെ ഭാരതത്തിൽ തന്നെ ഉദ്ഭവിച്ച ഈ ഒരു സയൻസിന് പ്രോഗ്രസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അവർക്കിത് പ്രാവർത്തികമാക്കാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്കും ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടെ തന്നെ അത് ഒരു ഒരുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അലോപ്പതിക് ആൻഡ് ആയുർവേദിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ആയുർവേദം എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് അലോപ്പതിക് മെഡിസിൻസിൻ്റെ അത്രയും രൂക്ഷത അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ആയുർവേദ മെഡിസിനിൽ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അതൊരു ഹെർബൽ വേ ഓഫ് ലൈഫാണ് ആയുർവേദ കൂടുതലായും പറയുന്നത് മരുന്ന് എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി അതൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് ഒരു ജീവിത ചര്യയാണ് മരുന്ന് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ ജീവിത ചര്യ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ കൂടെ തന്നെ രോഗങ്ങൾക്ക് രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ രോഗങ്ങൾ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ മെയിൻ എയിം ആയുർവേദമാണ് ആദ്യമായിട്ട് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് നമ്മുടെ ചികിത്സാ ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഈ അയ്യായിരം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തന്നെ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകത്തെ പറ്റി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ അഷ്ടാംഗ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എട്ട് അംഗങ്ങൾ ഉള്ള ആയുർവേദ ശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരലാണ് അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം ആ ഈ എട്ടംഗങ്ങളുടെയും ഹൃദയം എന്നാണ് അർത്ഥം എട്ട് അംഗങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എട്ട് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഈ എട്ട് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് കുറേയൊക്കെ ഏതാണ്ട് ജനറൽ മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കായ ചികിത്സ എന്ന് പറയാം ബാല ചികിത്സ എന്ന് വെച്ചാൽ പീഡിയാട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഗ്രഹ ചികിത്സ ഗ്രഹ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാനസിക രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സയാണ് അത് സൈക്കാട്രി എന്ന് പറയാം ഗ്രഹ ഊർദ്ധാംഗം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തലയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള കഴുത്തിന് മുകളിലുള്ള രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സ അപ്പോൾ ഇ എൻ ഡി വരുന്നു ഒഫ്താൽമോളജി വരുന്നു എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഗ്രഹ ഊർദ്ധാംഗ ശല്യ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർജറിയാണ് ദ്രംഷ്ഠ ചികിത്സ ടോക്സിക്കോളജിയാണ് ജര ചികിത്സ ജര ചികിത്സയാണ് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒന്നാണ് നമുക്ക് രോഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് എത്താം ഈ വാർദ്ധക്യത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്നതിനും വാർദ്ധക്യം ഇല്ലാതെ മരണത്തോളം കാലം ജീവിച്ചിരിക്കാനും നമുക്ക് ആവുമോ എന്നുള്ളൊരു തേടലായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജര ചികിത്സ എന്ന് പറയാം അതാണ് രസായന ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ചവനപ്രാശത്തെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ചവനപ്രാശം വളരെ നല്ലൊരു രസായനമാണ് അപ്പം ഈ ജര ചികിത്സ എന്ന് പറയും ഇപ്പം ജെറൻഡോളജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചികിത്സാ വിഭാഗം ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടി
അത് വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ ചികിത്സയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ തന്നെ ഇത് ഇതിന് പുതിയ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ഇതിനൊരു പത്ത് വർഷത്തെ കാല ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജെറൻഡോളജിക്കൊക്കെ പക്ഷേ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പേ ഇത് നമ്മുടെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യമല്ലേ ചികിത്സാ രീതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന തെറാപ്പിക് യോഗയും നമ്മളിവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തെറാപ്പിക് യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പർട്ടിക്കുലർ ഡിസീസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള യോഗാസനങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പ്രമേഹമുള്ള ഒരാൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നടുവേദനയുള്ളവർക്ക് സ്പൈൻ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് അവരവർ ചെയ്യേണ്ട യോഗാസനങ്ങൾ ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം കൃത്യമായ യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പേഷ്യൻസിനെ കൊണ്ട് കൃത്യമായ സമയങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നു അതുപോലെ സ്ട്രെസ്സ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ മെഡിറ്റേഷൻ ധ്യാനം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൃത്യമായി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫിസിയോതെറാപ്പി യൂണിറ്റും ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രോസൺ ഷോൾഡർ അതുപോലെ സ്ട്രോക്ക് റീഹാബിലിറ്റേഷനിലൊക്കെ ആയുർവേദ ചികിത്സയോടൊപ്പം ഫിസിയോതെറാപ്പി കൂടെ പോകുമ്പം നല്ല വലിയ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇതും നമ്മൾ ശ്രീരുദ്രയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റിയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ കോഴ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ ആയുർവേദ പഞ്ചകർമ്മ തെറാപ്പിക് ട്രെയിനിങ് കോഴ്സ് അണ്ണാമല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഫിലിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തുന്ന അല്ലാതെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നടത്തുന്ന കോഴ്സുകളില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അണ്ണാമല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തെറാപ്പി കോഴ്സ് തെറാപ്പി ആയുർവേദ നേഴ്സിംഗ് കോഴ്സ് എല്ലാം വിത്ത് യോഗ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡയറ്റീഷ്യൻ കോഴ്സ് അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് ഒരുപാട് ആയുർവേദവുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ അതിനകത്ത് ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ച് അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ച് നമ്മൾ അതിനെ പ്രാക്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് കുട്ടികളെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് അമിതവണ്ണം കുറയ്ക്കാനും ശരീരക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനും സ്ട്രോക്ക് നടുവേദന മുട്ടുവേദന എന്നീ രോഗങ്ങൾക്കും ഇവിടെ വിദഗ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാണ് യോഗ തെറാപ്പിക്കും ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്കും ഇവിടെ പ്രത്യേകം ചികിത്സാ വിഭാഗങ്ങളും ലഭ്യമാണ് ഒരു രോഗത്തിന് പൂർണ്ണമായ നിർമ്മാർജ്ജനവും ആവർത്തനക്ഷമത ഇല്ലാതാക്കലുമാണ് ഈ ആതുരാലയം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണവും സമഗ്രവുമായ ചികിത്സാവിധികൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത് പാർശ്വഫലങ്ങളില്ലാത്തതും സംവേദനക്ഷമത കൂടിയതുമായ ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളുടെ കൃത്യവും ഏകോപനത്തോടെയുള്ള പ്രയോഗത്തിലൂടെയുമാണ് ശ്രീരുദ്ര ഇത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് അമ്മയോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യവും കൂടെ പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ തൈലം എടുക്കുന്ന കാര്യം കുട്ടിയെ കുളിപ്പിക്കാൻ ഏത് തൈലം എടുക്കണം എന്നുള്ളത് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും വെവ്വേറെയായിട്ട് പറയുന്നത് ലാക്ഷാതി തൈലമാണ് സാധാരണയായിട്ട് എല്ലാവർക്കും എടുക്കാറ് എന്നാൽ പെൺകുട്ടി ആകുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ചുകൂടി നിറമൊക്കെ കിട്ടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാൽപ്പാമരാജ തൈലം ലാക്ഷാതി തൈലം അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷനിലായിരിക്കും സാധാരണ ചെയ്യുക പിന്നെ കുട്ടിയെ കുറച്ച് നേരം എണ്ണ തേച്ച് നിർത്തിയതിന് ശേഷം നാൽപ്പാമര ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ ആയിരിക്കും കുളിപ്പിക്കാറുള്ളത് പിന്നെ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരോ മരുന്ന് അത് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂട്ടാനായിട്ട് അത് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആയുർവേദ കോളേജുകളിൽ തന്നെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാവുന്നത് പിന്നെ കഴിയുന്നതും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സോപ്പൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ നമ്മൾ പയറുപൊടി അതല്ലെങ്കിൽ വെണ്ണ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈയുടെയും കാലിൻ്റെയും മടക്കുകളിലൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരുപാട് അങ്ങ് കോസ്മെറ്റിക്സ് കഴിവതും കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കണ്ണെഴുതാൻ കൺമഷി തന്നെ ഇപ്പം ഒരുപാട് ആയുർവേദ ഷോപ്പുകളിലെല്ലാം അവൈലബിളാണ് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം തയ്യാറാക്കിയ കൺമഷികൾ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ മാത്രം കൂടുതലും നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരുപാടൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്
ശ്രീരുദ്ര ആയുർവേദ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ പക്ഷാഘാതം ഓട്ടിസം സ്പെക്ട്രം ഡിസോർഡർ പ്രമേഹം എന്നീ രോഗങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായ ചികിത്സ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് സ്ത്രീ രോഗങ്ങൾക്കും ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റിനുമായി മാസത്തിലെ രണ്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ഞായറാഴ്ചകളിൽ പ്രത്യേകം കൺസൾട്ടേഷൻ ശ്രീരുദ്ര ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ ക്ഷാരസൂത്രം സ്പെഷ്യാലിറ്റി ക്ലിനിക് എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ഞായറാഴ്ചകളിൽ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശ്രീരുദ്ര ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവർത്തി